morning students. We have real analysis of continuous functions. Now, we will discuss the algebra of continuous functions. In this topic, we will discuss the first theorem. Let f and g be defined on an interval i. If f and g are continuous at p belongs to i, then f plus g is continuous at p. In this case, what do you say? If g is two functions, what do you say? The two functions are defined in i interval. Then, f and g are continuous. இந்த i இந்த இன்றவல்ல உள்ள ஒரு point Pல continuousா இருந்துதுன் சொன்னா தேன் அதே point Pல f plus g அதாது sum of the two function f plus g யும் continuousா இருக்கும் அப்பின் சொல்லி நம்மல proof பண்ண சொல்கிறாங்க இப்பு statementல இன்ன குடுத்திருக்காங்க f g இன்று two function i இங்கிர் domainல define மன்றாங்க next இன்ன சொல்கிறாங்க f and g are continuous at p belongs to i அந்த இன்றவல்ல உள்ள p இன்ற ஒரு pointல f and g யும் continuous அப்பின் சொல்து நம்ம குடுத்திருக்காங்க நம்மல இன்ன proof பண்ண சொல்கிறாங்க f plus g is continuous at p எப்படின் சொல்லி சொல்ல சொல்கிறாங்க நமக்க என்ன தெரியும் we know that f is continuous அதால் f இன்று ஒரு function domain i ல define பண்டுராங்க then அந்த function f continuous நம்ம சொல்லலாம் f is continuous if and only if for every sequence p n in i such that Pn converges to P. அதாது Pn converges ஆகிறாம் மாறி ஒரு sequence exist ஆகும் முடிது. Then F of Pn converges to F of P. அதாது F continuous ஆருந்துதுன் அந்த condition satisfy ஆகும். அதாது P கு converges ஆகக் குடியே எந்த ஒரு sequence நாம் எடுத்துக்குட்டாலும் F of Pn converges to F of P ஆருக்கும். அதையைப் போல F of Pn converges to F of P நா F வந்து continuous ஆருக்கும். இது ஒரு if and only if condition. இந்த result நாம் எற்கணமே நாம் channel upload பண்ணிருக்கும். அதுக்கா link நான் description box குடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இப்போ இங்கு நமக்கு என்ன குடுத்துருக்காங்க? F வந்து continuous function. Then if Pn converges to P. அதாது P இன்று ஒரு sequence P கு converges ஆகிருதான் நாம் அசும் பணிக்கலாம். Then F continuous அப்படிங்கிருது n tends to infinity, pn is equal to p அப்படிங்கிருது தெரியும் then அதில் என்று நமக்கு என்ன result அதாது f of pn converges to f of p நான் limit n tends to infinity f of pn is equal to f of p அப்படிங்கிருது நமக்கு தெரியும் அதாது f continuous நான் இந்த condition satisfy ஆகும் next g யும் continuous நான் g இன்று ஒரு function குடுத்துக்காங்க அந்த function உம் continuous அப்படின் சொல்லி சொல்கிறாங்க நமக்கு ஒரு sequence வந்து converges to p அப்படிங்கிருது தெரிதாது Then, at that point, we can tell the limit n tends to infinity g of pn. g of pn is a sequence of i that exists. Then, at that limit, we can tell the limit of g of pn exists. This is the result. Now, the two conditions, we can prove the limit n tends to infinity f plus g of pn is equal to f plus g of p. That's why we can prove it. That's why we can say f plus g continuous. We can say continuous at p. We can say continuous at p. இல்லையா, அப்போம் அந்த condition பிருவுப் பண்டுத்துக்கு பதிலா, நாம் என்ன சொன்னாப் போதும் limit n tends to infinity f plus g of p n is equal to f plus g of p n நாம் சொன்னாப் போதும் இப்போம் கவனிங்க, limit n tends to infinity f plus g of p n நாம் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு என்ன தெரியும் limit of your function, application of limit of your function இருக்கும் நாம் நடத்திருக்கும் limit n tends to infinity g of pn இப்படி நமால் நோட் பண்ணும் முடியும் அதாது limit n tends to infinity f plus g of pn is equal to இப்படி நமால் நோட் பண்ணலாம் limit n tends to infinity f of pn plus limit n tends to infinity g of pn இப்படி நமால் நோட் பண்ணும் முடியும் இப்படி இந்த first term நமக்கு என்ன தெரியும் f of p அப்படியுங்கிறது தெரியுது இங்கு நம்ம substitute பண்ணிக்கலாம் f of p second term இப்போது நாம் என்ன பிருவ் பண்ணியாத்து limit n tends to infinity f plus g of pn is equal to f plus g of p அப்படி நாம் பிருவ் பண்ணியாத்து therefore f plus g இங்குன் அந்த function உம் continuous ஆருக்கு இந்த pointல p இன்று அந்த pointல இப்போது நாம் பிருவ் பண்ணும் அந்த resultதான் நாம் இங்கு notes நான் குடுத்திருக்கான் கவனிங்க let us assume that f and g are continuous at p நாம் என்ன assume மணிக்கிறோம் f and g Next, we know that a function f defined on i is a subset of r is continuous at p belongs to i if and only if for every sequence pn in i which converges to p 
we have limit n tends to infinity f of p n is equal to f of t. Now, result we explain the result, that is the same theory. Next, since f and g are continuous at p, that is f and g are p and on the point are continuous, then if p and b, any sequence converging to p, if we choose a sequence, we choose p and 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 we choose p. The result to put in the limit n tends to infinity f of p n is equal to f of p. Next, that condition, that condition, we can apply the gene function to the limit n tends to infinity g of p n is equal to n is equal to g of p. Next, we can prove that we can note the limit n tends to infinity f plus g of p n. This is the value of the value. Next, we can note the limit n tends to infinity f of p n plus limit n tends to infinity g of p n. This is the value of f of p. Second term is the value of g of p. Then, in the term, we can mark f plus g of p. In the condition, f plus g is continuous at p.